Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana memproduksi benih uh, pisang yang berlabel Atau benih sebar pisang Ini nantinya akan berlabel warna biru untuk benih sebar Untuk proses perbenihan secara uh, bersertifikat atau berlabel Dilakukan dengan yang pertama ada dua cara yaitu secara konvensional dan yang kedua secara kultur jaringan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi uh, tanaman induk yang bersertifikat secara berkala dilakukan indexing BBTV secara berkala. Rumpun pohon benih sumber pisang yang akan kita perbanyak itu harus bersertifikat. Untuk secara konvensional, di sebelah kanan ini yang biasa kita lakukan di tingkat petani, penangkar itu dengan cara uh, peleps, uh, melalui bonggol dilakukan pelepasan uh, pelepah, daun, pelepah daun di kupas, kemudian dilakukan uh, dimatikan titik tumbuh, kemudian disemai, uh, maka akan tumbuh tunas-tunas anakan baru di bongkol tersebut yang lebih banyak. Kemudian dilakukan transplanting, tentunya dilakukan indexing BBTV secara berkala, baru dilakukan pelabelan <tuh> atau dilapiri label ungu ataupun label biru untuk siap disebarkan ke masyarakat. Sedangkan secara kultur jaringan di sebelah kiri itu uh, dilakukan dari bonggol juga kemudian diambil ex eksamplan kemudian dilakukan uh, sterilisasi uh, kemudian dikultur atau multi dan multiplikasi kemudian dilakukan ak aklimatisasi transplanting dan pelabelan nah akan hal ini dua metode ini akan kita jelaskan secara bersama di video ini pada bahan perbanyakan secara konvensional yaitu dari bonggol bonggol itu uh, ada beberapa uh, macam bonggol pada tanaman pisang yang bisa kita temukan yaitu anakan rebung nah anakan rebung kemudian anakan pedang anakan dewasa dan anakan air yang biasa digunakan adalah anakan pedang yang lurus seperti ini seperti gambar ini anakan pedang itu biasa biasa digunakan untuk perbanyakan bonggol produksi benih pisang secara konvensional ini dilakukan ada tiga metode yaitu anakan langsung kemudian anakan semai kemudian bit anakan atau bonggol mematikan titik tumbuh eh, yang biasa dilakukan di tingkat penangkar Secara anakan langsung ini sangat mudah dilakukan. Anakan pedang dipanen uh, seperti gambar pertama ini. Kemudian uh, dicongkel dengan menggunakan alat congkel. Akar dan pelepah dipotong. Kemudian direndam dalam rautan fungisida. Kemudian dikeringkan. Dikeringkan uh, larutan fungisidanya kemudian langsung ditanam di lapangan. Ini biasa dilakukan di tingkat petani. Kemudian ada anakan semai. Anakan semai ini juga banyak dilakukan di tingkat petani yaitu uh, anakan uh, pedang dipanen, kemudian akar dan pelepah dipotong, kemudian di, direndam dalam rautan fungisida, nah kemudian dikeringkan, namun tidak langsung ditanam di lapangan, disemai dalam polybag terlebih dahulu. Diberi naungan baru setelahnya <tuh> dilakukan penanaman di lahan. Nah, sedangkan untuk uh, bit anakan atau bonggol mematikan titik tumbuh, ini atau dengan, dikenal dengan metode PIF, PIF teknologi. Yaitu anakan pedang yang dipanen, kemudian pelepah daun dibuang, kemudian titik tumbuhnya dimatikan. Lalu disemai di media campur pasir dan tanah dengan perbandingan perbandingan 2 dan 1 maka akan tumbuh mulai tumbuh tunas-tunas anakan yang lebih banyak 
di sekitar bonggol titik tumbuh nah baru dilakukan penanaman di dalam polybag dipisahkan satu persatu dilakukan penanaman di dalam polybag tentunya diberi naungan di waktu pemeliharaan di dalam polybag ini kelebihan teknik konvensional ini yaitu teknologinya sederhana lebih murah dan mudah dapat diaplikasikan untuk perkebunan rakyat skala kecil saja kelemahan teknik konvensional ini sulit menyediakan benih dalam skala besar peluang benih terinfeksi penyakit sistemik lebih besar pengangkutan jarak jauh tidak efektif kemudian teknik kultur jangan kultur jaringan atau kultur in vitro yang <tuh> banyak dilakukan saat-saat ini yaitu dengan teknologi te kultur jaringan atau kultur in vitro ini teknik menumbuhkan bagian tanaman atau sel jaringan organ atau tanaman utuh komposisi nutrisi tertentu kondisi lingkungan yang aseptik dan terkontrol secara luas digunakan untuk produksi benih tanaman mikropropagasi uh, kelebihan kele 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 benih kultur in vitro ini ini bisa dilakukan secara massal, optimal dan seragam. Jadi benih yang kita lakukan dalam skala massal uh, dan bisa seragam benihnya. Tentunya bebas dari hama dan penyakit, kemudian tersedia sepanjang tahun. Indek uh, dan identik dengan induk Untuk sumber eksamplan pada kultur jaringan ini yaitu ada dari tunas anakan, ada pun ada yang juga dari jantung atau bunga betina, bunga jantan. Ini untuk eh, pohon induk terregistrasi sehat dan vigor, anakan rebung atau anakan pedang dengan diameter bonggolnya 10 sampai 15 cm, eh, kemudian tidak menggunakan eh, tunas air atau anakan air kemudian ada juga menggunakan jantung atau bunga jantan kemudian dilakukan uh, kultur jaringan nah media untuk kultur jaringan atau media in vitro ini yaitu nutrisi anorganik dan nutrisi organik nutrisi anorganik ini terdiri dari hara makro dan mikro komposisi berlainan sesuai dengan penem penemunya perlu dibuat larutan induk atau stock solution kemudian nutrisi organik berupa vitamin asam amino sukrosa ZPT seperti auksin sitokinin gibberellin dan lain-lain kemudian ada bahan pemadat yaitu agar pada pembuatan media tumbuh ini proses pembuatan media tumbuh pada kultur jaringan Uh, di laboratorium tentunya dilakukan proses uh, kegiatan ini yaitu menggunakan sukrosa kemudian ada bahan-bahan yang tertera seperti di gambar ini kemudian dilakukan proses sterilisasi sampai menjadi bahan media tumbuh nantinya dilakukan untuk kultur jaringan bahan esamplan tadi kemudian <tuh> bahan esam, esamplan yang kita ambil dari uh, pohon pisang dilakukan sterilisasi tunas anakan yaitu 40-100 cm sebagai sumber esamplannya kemudian tunas dikupas sampai berukuran kurang lebih 5 cm Kemudian dikupas sampai berukuran 3, kurang lebih 3 cm, direndam dalam klorok 100% selama 10 menit, kemudian direndam dalam alkohol 70% selama 10 menit, kemudian direndam dalam klorok 8% selama 10 menit, dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali, kemudian dikupas dan dibelah menjadi 4 bagian. Inisiasinya ada yang utuh, kemudian ada yang dibelah dua, kemudian ada belah empat, kemudian TBRI. Multiplikasi tunasnya itu maksimal tujuh kali subkultur.
kemampuan multiplikasi tergantung varietas pisangnya. Wadah media kultur, ada botol, bisa airliner, kantong plastik juga bisa digunakan, box plastik. Ini media med wadah untuk media kultur nantinya. Aklim aklimatisasi pla plan LED itu setelah plan LED kemudian dibersihkan, kemudian direndam dulu dengan fungisida, kemudian media aklim nantinya berupa arang sekam ditambah dan tanah yang steril dua berbanding satu planet disungkup selama 2 sampai tiga minggu kemudian benih siap di transplanting ke polybag setelah <coughs> berhasil dilakukan kotul jaringan dilakukan uh, planet di uh, dibersihkan kemudian direndam dengan fungisida di, di semai di media arang sekam tambah ditambah tanah yang steril dua perbandingan perbandingan dua banding satu kemudian disungkup dengan uh, selama 2 sampai tiga minggu barulah bisa dipindahkan ke polybag kemudian setelah dilakukan transplanting kemudian dilakukan sudah bisa kita lakukan packing dan transportasi ke uh, petani yang membutuhkan setelah dilakukan pelabelan ini adalah proses-proses pada uh, kultur jaringan. Nah, inilah bentuk yang siap salur. Ini yang hasil kultur jaringan yang siap salur. Setinggi 20 sampai 30 cm. Jumlah daun minimal itu 4, 4 helai. Nah, kesimpulan dan sarannya yaitu perbedaan benih pisang bisa dilakukan secara konvensional maupun secara kultur in vitro. Teknik konvensional bisa digunakan untuk membutuhkan benih yang skala kecil atau menengah. Teknik in vitro ini untuk kebutuhan benih skala besar. Benih pisang yang skala, sehat dan vigor merupakan kunci penting dalam budidaya pisang ini. Nah, kemudian uh, itulah yang bisa kami sampaikan pada teknologi Produksi benih pisang berlabel. Semoga informasi ini bermanfaat.